అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాపిల్ బైట్స్ ఫ్రమ్ రివ్యూ టేబుల్ ఐఫోన్లో ఫైల్ మేనేజర్ గురించి ఒక వీడియో చేయమని అడిగారు కొంతమంది సో ఈరోజు మనం ఐఫోన్లో కానీ ఐప్యాడ్లో కానీ బెస్ట్ ఫైల్ మేనేజర్ అవుతుందో దాని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలానే మీకు వీడియో పోస్ట్ చేయగా నోటిఫికేషన్స్ రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ మీకు క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేయండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ మనం ఫైల్స్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలంటే విండోస్లో అయితే మనకి విండోస్ ఎక్స్ప్లోర్ ఉంటుంది అలానే మ్యాక్లో అయితే ఫైండర్ ఉంటుంది అని ఐఫోన్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి అంటే ఐఓఎస్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఫైల్స్ అనే యాప్ రిలీజ్ చేశారు మనం చూడబోయే ఫైల్ మేనేజర్ యాప్ పేరు డాక్యుమెంట్స్ ఈ యాప్ ఫైల్స్ యాప్ కంటే ముందు నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఉంది సో నేను చాలా రోజుల నుంచి దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి డాక్యుమెంట్స్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే డాక్యుమెంట్స్ పే రీడీల్ అని వస్తుంది సో మనం యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మనం యాప్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇంటర్ఫేస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్ ఇంటర్ఫేస్ అది ఇక్కడ చూడొచ్చు అన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి మనకి మై ఫైల్స్ అని ఉంటుంది అందులో మనకున్న ఫోల్డర్స్ అని కూడా కనపడతాయి ఫైల్స్ కానీ ఫోల్డర్స్ కానీ ఇక్కడ మై ఫైల్స్ అని ఉంటుంది ఇది కనెక్షన్స్ అలానే ఇక్కడ ఫేవరెట్స్ అని ఉంటుంది యాడ్ యాన్స్ అంటే ఈ యాప్ డెవలపర్ నుంచే వేరే యాప్స్ ఏమైనా ఇక్కడ చూపిస్తుంది అలానే ఇక్కడ బిల్టింగ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది సో మనం వీటన్నిటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఈ యాప్ చాలా మల్టీపర్పస్ యాప్ ఈ యాప్ని యూస్ చేసుకొని మనం ఫైల్స్ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఇంటర్నెట్ నుంచి మనం ఫైల్స్ కానీ లేదా మ్యూజిక్ కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఐఫోన్ నుంచి వేరే ఐఫోన్ కానీ లేకపోతే ఐప్యాడ్ కానీ మనం ఫైల్స్ని వైర్లెస్గా డౌన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ యాపిల్ డివైసే కాకుండా మన పీసీకి కూడా అంటే విండోస్ ల్యాప్టాప్స్ కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి ఐఫోన్ నుంచి అంటే ఈ ఫైల్స్ యాప్ నుంచి మనం వైర్లెస్గా డాక్యుమెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఎలానో చూద్దాం మనం మనకి ఇక్కడ ఫోటో ఆల్బమ్స్ అని కనపడుతుంది ఇది మన ఐఫోన్లో ఏదైతే ఫోటో ఆల్బమ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఇక్కడ కనపడతాయి అలానే ఐట్యూన్స్ ఫైల్స్ అని ఉంది అది డిఫాల్ట్గా ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఇక్కడ తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ ఐ క్లౌడ్ ఈ యాప్ని యూస్ చేసి మనం లోకల్గా అంటే ఐఫోన్లోనే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫైల్స్ లేదా క్లౌడ్లో కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు క్లౌడ్లో స్టోర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ యాప్ని వేరే మన సేమ్ యాప్ లైట్ అయితే లాగిన్ అయితే వేరే డివైసెస్ ఐఫోన్ కానీ ఐప్యాడ్ కానీ ఇక్కడ ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ కూడా అవే ఫైల్స్ కనపడతాయి వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అలానే మనం ఎంత కనుక్కున్నట్టు ఏదైతే నేటివ్ యాప్ ఉందో ఐఓఎస్ నేటివ్ యాప్ ఫైల్స్ అది కూడా ఇక్కడ కనపడుతుంది అందులో ఉన్న ఫైల్స్ కూడా ఇక్కడ కనపడతాయి ఇంటర్ఫేస్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఈజీగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు నేమ్ వైజ్గా అలానే ఇక్కడ చూసామంటే మనం ఇక్కడ మన ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనకి లిస్ట్ వ్యూలో కనపడతాయి లేదా మనకి గ్రేట్ వ్యూలో కావాలంటే ఇలా కనపడతాయి ఇక్కడ మన ఫైల్స్ని మనం అక్కడ సెలెక్ట్ అండ్ ట్యాప్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫైల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోలేము ఏదైతే యాప్తో పాటు వస్తాయో కానీ ఇవి మనం అయితే కస్టమ్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం వాటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మనం ఫైల్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే అప్పుడు మనకు ఫైల్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది లొకేషన్ మనం ఓపెన్ ఫ్రమ్ అదర్ యాప్స్ వేరే యాప్ నుంచి కానీ దీనికి మనం యాక్సెస్ చేస్తుంటే మై ఫైల్స్ లేవు ఉన్నాయో అవి చూపిస్తాయి అనమాట పాత్ ఇనిషియల్గా ఏ ఫోల్డర్ చూపించాలని అలానే డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ టూ అని ఉంది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ నుంచి మనం ఎక్కడికి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి డిఫాల్ట్ పాత్ ఏదైనా మనకి చూస్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఇక్కడ షో రీసెంట్స్ అని ఉంది షో స్టార్ట్ ఫైల్స్ షో ఫోటోస్ ఐట్యూన్ ఫైల్స్ మనం ఏ ఫోల్డర్స్ కనపడాలని కూడా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఇండెక్సింగ్ అని ఉంది అలానే ఇక్కడ ఫైల్ కాంటెంట్ సెర్చ్ ఇండెక్సింగ్ అని ఉంది అంటే మనం ఫోల్డర్స్లో ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ ఫైల్స్లో ఏదైనా కాంటెంట్ ఉన్నా సరే మనం ఆ వర్డ్స్ని బట్టి కూడా మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు అది ఎలా కూడా అలానే ఇక్కడ పీడిఎఫ్ వ్యూవర్ అని ఉంది మన పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ని ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు అలానే మనం ఏదైనా ఎనోటేషన్ రాయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా రౌండ్ అప్ చేయాలన్నా హైలైట్ చేయాలన్నా ఇమేజెస్ యాడ్ చేయొచ్చు అలానే వెబ్ లింక్స్ యాడ్ చేయొచ్చు మనం పే చేసామంటే మన సిగ్నేచర్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు మన నేటివ్ ఐఓఎస్ యాప్ ఫైల్స్ ఉంది కదా దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది చాలా చాలా బెటర్ కానీ నాకు బాగా నచ్చిన ఫీచర్ మీకు కూడా చాలా మందికి నచ్చే ఫీచర్ ఏంటంటే ప్యాస్కి లాక్ అంటే మనం ఈ యాప్కి పాస్ కోడ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్యాస్కి లాక్కి వెళ్తే దాన్ని ఆన్ చేసామంటే ఇక్కడ చూడండి రిక్వైర్ ఇమీడియట్లీ మనం యాప్ క్లోజ్ చేసి మినిమైజ్ చేసామంటే మళ్ళీ 
అలానే ఇక్కడ ఫైల్స్ మాత్రం మిగతా ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఓన్లీ లోకల్గా స్టోర్ అవుతాయి ఐఫోన్లో ఇప్పుడు మనం ఐక్లోడ్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలో చూద్దాం సెట్టింగ్స్కి రావాలి ఇక్కడ మన పేరు మీద ట్యాప్ చేయాలి తర్వాత ఇక్కడ ఐ క్లౌడ్ అని దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి డాక్యుమెంట్స్ అని ఉంటుంది డాక్యుమెంట్స్కి మనం ఐ క్లౌడ్ అనేది ఎనేబుల్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి ముందుగా ఫైల్స్ ఎలా మూవ్ చేయాలో చూద్దాం ఒక ఫోల్డర్ నుంచి ఒక ఫోల్డర్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఫోల్డర్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫైల్స్ కనపడుతున్నాయి ఫోల్డర్స్ కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి చూడండి కింద త్రీ డాట్స్ మీద నేను ట్యాప్ చేశానంటే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి మూవ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మై ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి నేను ఐట్వీన్ ఫైల్స్లోకి నేను డౌన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా లేదా డౌన్లోడ్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా డెస్టినేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మూవ్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఫైల్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి మనం వెనక్కి వచ్చామంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఫైల్ కనపడుతుంది అలానే మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా కావాలనుకుంటే మూవ్ చేసుకోవచ్చు మూవ్ కాపీ చేసుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్స్ సైక్లో ట్యాప్ చేశాను మూవ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అది ఇక్కడికి వచ్చేసింది మళ్ళీ అలానే దీని మీద హార్డ్ ప్రైస్ హార్డ్ ఫోర్స్ టచ్ చేసామంటే లేదా హ్యాప్టిక్ టచ్ మనం ఇక్కడ మూవ్ చేసుకోవచ్చు హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్ మీద డ్రాప్ చేసామంటే కిందకి ఇక్కడికి సో మనకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు అలానే లేదా డిలీట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ డిలీట్ ట్రాష్ క్యాన్ అని చూడండి ఇక్కడ ట్రాష్ క్యాన్ మీద ఇక్కడ మూవ్ చేసామంటే డిలీట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ మనం డిలీట్ చేసాం డిలీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి కౌంట్ వన్ కనపడుతుంది ఫోర్ త్రీ టూ వన్ అని పుట్ బ్యాక్ అంటే ఆ సర్కిల్ కా అయిపోయే లోపల మనం పుట్ బ్యాక్ మీద ట్యాప్ చేసామంటే మళ్ళీ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వస్తుంది సో మనకు టైం ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ దీన్ని ఇంకో రకంగా డిలీట్ చేయొచ్చు నేను డిలీట్ చేశాను ఇక్కడ డిలీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను పొరపాటు డిలీట్ చేశాను మనకు కంగారు పడాల్సిన పని లేదనమాట ఇక్కడ రీసెంట్లీ డిలీటెడ్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వెళ్ళామంటే మనం డిలీట్ చేసిన ఫైల్స్ అని ఉంటాయి సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని పుట్ బ్యాక్ అని ట్యాప్ చేస్తే వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ ఫైల్ ఇక్కడ కనపడుతుంది యాక్సిడెంట్లకి డిలీట్ చేసినా కూడా మనం కంగారు పడాల్సిన పని లేదు ఈ యాప్లో ఉన్న మిగతా ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం అక్కడ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి డ్రాప్ బాక్స్ గూగుల్ డ్రైవ్ బాక్స్ వన్ డ్రైవ్ అని కనపడుతుంది సో మనం ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యామంటే సో మనం కంటిన్యూ అయ్యి లాగిన్ అయ్యామంటే ఆ గూగుల్ డ్రైవ్లో కానీ లేకపోతే డ్రాప్ బాక్స్లో కానీ ఉన్న ఫైల్స్ కూడా అన్నీ కనపడతాయి ఇక్కడ సో అన్ని ఫైల్స్ కూడా ఒక యాప్లోనే చూసుకోవచ్చు మనం అలానే మనం ఫైల్ని ట్యాప్ చేసి హోల్డ్ చేసి ఇట్లా ఫోర్ స్టచ్ తోటి ఫేవరెట్స్ ఫేవరెట్స్లో మూవ్ చేసామంటే ఫేవరెట్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి స్టార్ మార్క్ కనపడుతుంది సో వద్దనుకుంటే మనకు ఆ త్రీ డాట్స్ మీద ట్యాప్ చేసి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ఫేవరెట్స్ అలానే మనం ట్యాగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ట్యాగ్ ఉంది దానికి మార్క్ విత్ కలర్ ట్యాగ్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ నేను ఆ కలర్ వద్దనుకుని వేరే కలర్ పెట్టుకుంటే ఆ కలర్ వస్తుంది మనకి కలర్ మార్క్ పెంచాడండి నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైల్ ఉంది నేను ఫైల్ని వేరే డివైస్ అంటే వేరే ఐఫోన్లో కానీ ఐప్యాడ్లో కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడికి వెళ్తాను ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ చూడండి సెండ్ ఫైల్స్ టు ఫ్రెండ్స్ నియర్ బై అని ఉంది సెండ్ ఫైల్స్ టు ఫ్రెండ్స్ నియర్ బై సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఎవరికి ఇక్కడ దగ్గర ఉండే చూపించట్లేదు నేను ఐఫోన్ ఉంది ఇక్కడ వేరే ఐఫోన్ ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను సేమ్ డాక్యుమెంట్స్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తాను ఓపెన్ చేయగానే చూడండి సివ్ ఐఫోన్ డిటెక్ట్ చేసింది ఇది ఎనేబుల్ అవ్వాలంటే మన వైఫై బ్లూటూత్ ఆనే ఉండాలి సో డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయాలన్నమాట ఈ యాప్ డాక్యుమెంట్స్ యాప్ ఓపెన్ చేయాలి లేదంటే డిటెక్ట్ చేయదు అది సో నేను ఎప్పుడైతే యాప్ ఓపెన్ చేస్తానో అప్పుడు కనపడుతుంది ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తాను ప్రిపేరింగ్ ఇక్కడ చూడండి రిసీవ్ ఇక్కడికి వచ్చింది డౌన్లోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఇది ఎయిట్ డ్రాప్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది కాబట్టి దానికంటే కూడా చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి ఫైల్స్ మనకు కావాలంటే ఫైల్ని రీనేమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలానే డూప్లికేట్ ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ ఫైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్తే కింద మనం అనుకున్నట్టుగా ఇండెక్సింగ్ అని ఉంది కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే యూజ్ మనం ఫైల్స్లో ఉన్న వర్డ్స్ని బట్టి కూడా మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు అనమాట కాంటెంట్ని బట్టి కూడా మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు ఇది ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ యాప్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ని బట్టి టైం పడుతుంది అనమాట ఇండెక్సింగ్ చేయాలంట
సో మనకు కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా మన ఫైల్స్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ యాప్ నుంచి మన డాక్యుమెంట్ షాప్ కూడా నేను ఈ ఫైల్స్ యాప్ గురించి కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను తర్వాత మనం మై ఫైల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కనెక్షన్స్లో ఒక యాపిల్ డివైస్ నుంచి ఒక యాపిల్ డివైస్కి ఎలా ఫైల్స్ మూవ్ చేయాలో చూసాం అలానే ఫేవరెట్స్ చూసాం అలానే యాడింగ్స్ అంటే మనం ఈ యాప్ డెవలప్పర్ నుంచి వేరే యాప్స్ ఏమున్నాయో కావాలంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వాటి గురించి చూసాం ఈ బ్రౌజర్ గురించి మళ్ళీ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్స్లోనే మనం ఓన్లీ యాపిల్ డివైస్ నుంచి యాపిల్ డివైస్ చూసాం కానీ మనం ఐఫోన్ నుంచి లేదా ఐప్యాడ్ నుంచి పీసీ కానీ లేదా మ్యాక్బుక్ కానీ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి మన ఫైల్స్ అనేది అక్కడ ఎట్లా యాక్సెస్ చేయొచ్చు వైర్లెస్ అనమాట మనం కనెక్షన్ మన కేబుల్స్ అవసరం లేదు కానీ దీని కండిషన్ ఏంటంటే రెండు డివైస్లు కూడా పీసీ లేదా మ్యాక్బుక్ కానీ లేదా ఐఫోన్ కానీ ఒకే వైఫై నెట్వర్క్లో ఉండాలి ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం మనం ఇందుకు మనం కనెక్షన్ మేము ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ కంప్యూటర్ అని కనపడుతుంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి కనెక్ట్ టు కంప్యూటర్ ఇక్కడ మనకి యూఆర్ఎల్ కూడా ఇచ్చింది అలానే ఇక్కడ పాస్ కోడ్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో పీసీలో చూద్దాం సో మనం యూఆర్ఎల్ టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం మొబైల్ ఫోన్లో ఏదైతే పాస్ కోడ్ అడుగుతుందో అదే అక్కడ ఎంటర్ చేయమంటుంది సో మనం ఎంటర్ చేద్దాం ఫైవ్ త్రీ టూ ఫోర్ ఎంటర్ చేయగానే చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ కొన్ని సెకండ్స్లో కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది గ్రీన్ కలర్ అవుతుంది అనమాట సో కనెక్టెడ్ ఇక్కడ చూడండి మన మొబైల్ ఫోన్లో అయితే కనెక్టెడ్ మన బ్రౌజర్ ఏంటో కూడా చూపిస్తుంది క్రోమ్ బ్రౌజర్ కనెక్టెడ్ అని ఇక్కడ చూపిస్తుంది కనెక్ట్ టు కంప్యూటర్ ఇక్కడ మనం ల్యాప్టాప్లో చూస్తే మనకి ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో మొబైల్ ఫోన్లో క్లౌడ్ ఫైల్ కాకుండా లోకల్గా ఏవైతే సేవ్ అయ్యాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి ఫైల్స్ అన్నీ కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ మనం ఒకవేళ మనం ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏదైతే ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఫోల్డర్ కానీ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే కింద కనపడుతుంది డిలీట్ డౌన్లోడ్ అని మనం డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేసామంటే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది సో మన కంప్యూటర్లకు ఫైల్ వచ్చేసింది చాలా సింపుల్ ఇది లేదా మనం ఫైల్స్ కంప్యూటర్ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ అప్లోడ్స్ మీద ట్యాప్ చేసామంటే ఏదో ఒక ఫైల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడికి వచ్చామంటే మనకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయబోయే ఫైల్ ఇది పిఐ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ వన్ మన ఫైల్స్లో ఎక్కడా లేదు అది ఇక్కడ చూడండి అది సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను నేను ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేశానంటే అప్లోడింగ్ ఫైల్ ఫైల్ అప్లోడ్ అయిపోతుంది ఇక్కడికి వచ్చేసింది చూడండి పిఐ టెస్ట్ వన్ సో మనం అక్కడ డిలీట్ చేస్తే ఇక్కడ డిలీట్ అవుతుంది సో సింక్ అవుతుంది అనమాట వైర్లెస్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఒకవేళ మన ఐఫోన్ నుంచి ఫొటోస్ మనం ల్యాప్టాప్లోకి కాపీ చేసుకోవాలనుకుంటే మన కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకొని మనకు పెన్ డ్రైవ్ నుంచి ఎలా అయితే మనం కాపీ చేసుకుంటామో ఫొటోస్ అలా కాపీ చేసుకోవచ్చు దానికి కేబుల్ కావాలి అలా కాకుండా ఇక్కడ ఫొటోస్ ఆల్బమ్ ఉంది కదా ఫోటో ఆల్బమ్స్ దాని మీద ట్యాప్ చేశాక ఇక్కడ పైన కనపడుతుంది చూడండి షేర్ యూజింగ్ వైఫై అని దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే సేమ్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఫొటోస్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన ఫొటోస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ సో చాలా ఈజీ మనం ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఫొటోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు దాని ఇంకో గ్రేట్ ఫీచర్ ఏందో మనం చూద్దాం సో ఇందులో మనకు గ్రేట్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఫోల్డర్స్ని మనం జిప్ చేయొచ్చు అన్జిప్ చేయొచ్చు అంటే కంప్రెస్ చేయొచ్చు అని కంప్రెస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫోల్డర్ మీద త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని ట్యాప్ చేసామంటే ఇక్కడ కంప్రెస్ అని ఉంది కంప్రెస్ చేయగానే జిప్ చేసేస్తుంది అలానే అన్జిప్ చేయాలంటే దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే చాలు అన్జిప్ అయిపోతుంది అంటే అన్కంప్రెస్ అయిపోతుంది అలా చాలామంది ఇంటర్నెట్ నుంచి మనం ఫైల్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం సో వాటిని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అలానే మనం మ్యూజిక్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక వాటిని ఇందులోనే ప్లే చేసుకోవచ్చు అలానే మనం ఏదైతే నేటివ్ యాప్ ఉందో మ్యూజిక్ యాపిల్ మ్యూజిక్ యాప్ ఉంది కదా అందులోకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒకవేళ న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ఉంది కదా దాన్ని మీరు ట్యాప్ చేసామంటే క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన పేరు పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా సఫారీ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసామంటే మనకు నేటివ్ యాప్ ఉంది కాబట్టి అది ఫైల్స్ అనే యాప్లోకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో అక్కడి నుంచి మనకు కావాలంటే మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే ఉంటుంది ఫైల్స్ యాప్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్స్లోకి లేదా ఇక్కడ మనకి బిల్టిన్ బ్రౌజర్ ఉంది
అలానే నేను ఇందాక డౌన్లోడ్ చేశాను పీడిఎఫ్ కింద కూడా సేవ్ అయిందా వెబ్ పేజ్ మనం ఏదైతే వెబ్ పేజ్ ఉందో అదంతా సేవ్ అయిపోయింది కదా పీడిఎఫ్ కింద ఇదే విధంగా మనం ఫైల్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓ డాక్యుమెంట్ కానీ లేకపోతే ఎక్సెల్ ఫైల్ కానీ వేరే పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కానీ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ మ్యూజిక్ ఉంది కదా ఫైల్ దాని మీద ట్యాప్ చేసుకుంటే ప్లే అయిపోతుంది మ్యూజిక్ సో ఇట్లా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా కూడా మనం మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కూడా ఉంటుంది మన ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం ప్లే చేసుకోవచ్చు సేమ్ నేటివ్ యాప్ ఎలా ఉంటుంది సిమిలర్గా అలానే ఉంటుంది మన లైబ్రరీలో కూడా వెళ్ళచ్చు ఏమైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ప్లేయర్కి వస్తే ఇక్కడ మనం సేమ్ నేటివ్ యాప్ లాగానే మనం లాక్ చేసినా సరే మనం కావాలంటే మ్యూజిక్ని ప్లే చేసుకోవచ్చు లాక్ చేయించి కూడా మనం ఈ మ్యూజిక్ ఫైల్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం వేరే ఫోల్డర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనం ఐట్యూన్స్ ఫైల్స్ అనే దానిలోకి మూవ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఇక్కడి నుంచే ప్లే చేసుకొని మనం వినొచ్చు లేదా నేను యాపిల్ మ్యూజిక్ యాప్ ఏది ఉందో దానికి సింక్ అవ్వాలి దానికి నేను మూవ్ చేసుకోవాలి లైబ్రరీలో యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కంపల్సరీగా ఐట్యూన్స్ ఫైల్స్లోకి మనం ఈ ఫైల్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ ఫైల్స్ అన్నింటినీ మనం ఎలా మూవ్ చేసుకోవాలి మన పీసీ కానీ మ్యాక్ కానీ యూజ్ చేసి నేటివ్ మ్యూజిక్ యాప్ ఏదైతే ఉందో అందులోకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న సాంగ్స్ చూస్తే మ్యూజిక్ యాప్లో నేటివ్ యాప్ ఏదో ఉందో డౌన్లోడ్ చేసిన సాంగ్ అనేది ఇక్కడ లేదు మనం సింక్ చేశాక ఇక్కడ సాంగ్ వస్తుంది చూపిస్తాం చూడండి ఎలా చేయాలి సో డాక్యుమెంట్స్లో అయితే మ్యూజిక్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నామో అవి నేటివ్ మ్యూజిక్ యాప్లోకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే మనం పీసీ కానీ మ్యాక్ కానీ కనెక్ట్ అవ్వాలి కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలి సో నేను కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ల్యాప్టాప్లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ల్యాప్టాప్లో ఇక్కడికి వచ్చాక అక్కడ మనకు ఫోన్ ఐకాన్ కనపడుతుంది ఫోన్ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ ఫైల్ షేరింగ్ అని ఉంది ఫైల్ షేరింగ్కి వచ్చాక మనం మన యాప్ ఏదైతే ఉంది డాక్యుమెంట్స్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకున్న ఫైల్స్ అని కనపడతాయి సో ఐట్యూన్స్ ఫైల్స్ అని ఉంది కదా మనకి డాక్యుమెంట్స్లో ఐఫోన్లో సో అక్కడ ఏమన్నా అవి ఇక్కడ కనపడతాయి నాకు సాంగ్ మాత్రమే కావాలి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కిందకి స్క్రాల్ చేశానంటే సేవ్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం కావాల్సిన చోట మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు డెస్క్టాప్లో నెక్స్ట్ మనం వెనక్కి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చాక సాంగ్స్ అని ఉంటుంది సాంగ్స్లోకి మనం యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏదైతే మనకు ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసి మనం ఇక్కడ ట్రాక్ చేయొచ్చు ఇట్లా మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి ఆ ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఇక్కడికి వచ్చాక నెక్స్ట్ మనం ఐట్యూన్స్లోకి వచ్చి మనం ఇక్కడ ఫోన్ మీద ట్యాప్ చేసి మీ అందరికీ తెలుసు ఫైల్ సింక్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మ్యూజిక్ని ఇక్కడ మ్యూజిక్ వచ్చాక సింక్ మీద క్లిక్ చేసామంటే ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది ఎప్పుడైతే సింక్ కంప్లీట్ అవుతుందో మనకు ఆ ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది చూడండి సింక్ అయిపోతుంది సో సింక్ అయిపోయింది నేను ఆ సాంగ్ని ఇక్కడ ప్లే చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నా సరే మనం ఇక్కడ సింక్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఇంకో ఫీచర్ చూద్దాం మనం ఏదైనా ఫైల్ ఓపెన్ చేశాక పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసాం అనుకుందాం ఇక్కడ మనకు వెళ్తే ఆప్షన్స్ కనపడతాయి అనోటేట్ కలర్స్ చూస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అలా టెక్స్ట్ కావాలన్నా కూడా నేను టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు ట్రై చేయొచ్చు అనమాట తర్వాత హైలైట్ చేసుకోవచ్చు మన డిలీట్ చేయొచ్చు అంటూ కూడా ఉంటుంది మనకు కావాలంటే మనం ఇక్కడ అండర్లైన్ ఉంది కదా చూడండి మనం అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు సో స్ట్రైక్ అవుట్ చేయొచ్చు స్ట్రైక్ అవుట్ చేయొచ్చు సో చాలా మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ అనేవి మనం టెక్స్ట్ కావాలంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ కావాలంటే టెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ కావాలి టెక్స్ట్ నేను టైప్ చేసుకోవచ్చు అలా మీరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్ని ఫీచర్స్ ట్రై చేయండి ఇందులో మీకు బాగా నచ్చిన ఫీచర్ అంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి నాకైతే మాత్రం బాగా నచ్చింది ఏంటంటే అన్నిటికంటే కూడా అన్నీ బాగా ఉన్నాయి పాస్వర్డ్ ఉంటాం అనేది టచ్ చేయడం ఉంటాం అనేది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట నేను యాప్ ఓపెంచాలంటే ఫేస్ ఐడి కావాలి లేదా టచ్ ఐడి కావాలి ఈ వీడియో మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం టేక్ కేర్